Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Игорь Петренко, политолог. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить на такие темы. Сенсация от белорусских СМИ. Там очень интересно. Путин готовится воевать до последнего россиянина и утечка данных. Кто виноват и что делать? Об этом, обо всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это Блиц-интервью. Короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой первый вопрос интересует зрителя. Украина как никогда дружна с Польшей. Это основа будущего союза против России? Ну, я бы не сказал, что это только против России. На самом деле, союзные отношения с Польшей начали выстраиваться с 2019 года. И если помните, Британия тоже она выступала за союз Британия, Польша и Украина. Вот. В данном конкретном случае, с начала полномасштабного вторжения, да, Польша – это один из главных союзников Украины, который готов помогать нам в том, чтобы остановить агрессию Российской Федерации, ну, который кровно в этом заинтересован. Поэтому я, я бы не рассматривал отношения с Польшей только как ну, в контексте там, противостояния России. Здесь, скажем, более глубокое основание и более масштабные планы. Я думаю, что Украина и Польша, они спокойно могут занять место лидеров, как минимум, Восточной Европы. Египет планировал тайно дать ракеты России. Вброс или правда? Ну, смотрите, я не удивлюсь, что если там были какие-то определенные переговоры, но я более чем уверен, что Египет бы не пошел на, то, на такой шаг. Ну, то есть, грубо говоря, знаете, как э, предмет какого-то отвлеченного разговора может быть, но как реальные действия, это огромные риски для Египта. США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию. Ракеты появятся в Польше и Финляндии. Не думаю. Не думаю, что США пойдут. Возможно, они усилят противосистемную оборону. Возможно, будет какой-то проект «Рубеж». Хотя у них уже, в принципе, такой похожий есть, который да, направлен на то, чтобы останавливать ядерную угрозу и перехватывать потенциально вот эти вот ракеты с соответствующими боеголовками. То есть, скорее всего, будет усиление именно ну, защиты от потенциального нападения со стороны Российской Федерации, нежели размещение, поскольку ну, тогда немножко они будут идти в разрез с логикой нераспространения, и ну, это будет, скажем так, как минимум не камельфо. Это, я думаю, что они будут идти немножко другим путем, нежели даже Россия. Рудка Лукашенко при встрече с Путиным, цитирую, у вас президент какой-то уставший, куда вы смотрите? Может быть намеком? Ну, может быть, конечно, но я думаю, что такую же шутку можно ему адресовать. В НАТО считают, что ВСУ самая боеспособная армия в мире. Как вы считаете, правда? Ну, я думаю, как минимум мы можем говорить, что она самая боеспособная на европейском континенте, это однозначно. Вот, что касается в мире, ну, я думаю, что тут не нужно недооценивать боеспособность там, армии Соединенных Штатов Америки. Вот, тут и численности, и огромные, скажем, бюджеты, и боевой опыт. Вот. Ну, и Украина, конечно, тоже сейчас колоссальный боевой опыт, ведет перевооружение, поэтому точно самая боеспособная армия в Европе, ну, и одна из самых боеспособных в мире. Украина получит F-16? Да, получит. Получит, но, опять же, вопрос в сроках, и здесь ну, очень тяжело, скажем так, прогнозировать, но лед, он, знаете, тронулся, и дискуссии, скажем, об этом, они уже более предметны, нежели были ранее. Это были вопросы от наших зрителей, теперь давайте перейдем к вопросам, которые нас интересовали последнюю неделю. И вот, наверное, очень интересным, может, не самым главным, но очень интересным, это сенсация от моих белорусских коллег, сенсация от белорусских СМИ. Сейчас я вот как они это подают. Зеленский пообещал отдать часть Украины Польши в обмен на военную помощь. Вопрос. На кого это вообще рассчитано? Что Зеленский отдаст часть Украины в обмен на военную помощь Польши? Ну, смотрите, это рассчитано на россиян, это рассчитано на тех белорусов, которые э, там, смотрят белорусское телевидение или читают белорусские газеты. Вот на них это может быть рассчитано. Которые симпатизируют, скажем, Российской Федерации. Это очень давняя песня которую Российская Федерация постоянно выбрасывает. Я думаю, что подобные какие-то там заявления и разговоры, они ведутся давно, там, с 2014 года и позднее, и уже с начала полномасштабного вторжения, это же не, первый, не первая волна, которую они разгоняют. Вот. Возможно, россияне сейчас подумали, что от белорусов это прозвучит более 
солидно, нежели от них. Вот, поэтому и решили воспользоваться их услугами. Ну, в любом случае, это полнейший бред. Хотя, опять же, смотрите, вот мы просто рассматриваем с вами с точки зрения адекватных, рационально мыслящих людей, да, которые ну, имеют широкий э, э, взгляд на ситуацию, да, которые читают разную ситуацию, умеют, скажем, анализировать. А зомбированные люди, ну, им все равно, для них это нормально, слушайте. Вот, поэтому здесь особо удивляться ничего нету. И в логике, допустим, противостояние с плохим Западом, плохое НАТО, плохой Запад, плохая Польша, которая помогает Украине, ну, для них это вообще-то хлопают в ладоши, в ладоши и думают, ха-ха-ха, вот вы там хохлы, вы не просто так вам помощь, вы там все равно все отдадите, уж лучше вы идите к нам. Вот с таким, наверное, подходом, хотя это, безусловно, тупо. Хорошо, давайте я попробую поверить в эту вот идею, да, как вот то, что Зеленский отдаст часть Украине, поможет Путину, поможет Лукашенко, поможет армии Российской Федерации? Вот как? Никак не поможет. Это опять же, это просто, знаете, вот пища, пища для народа, скажем, да, который еще пока не заглядывает в свои холодильники, так ну, как нормально можно было бы, скажем, заглянуть в ситуацию ухудшения, ухудшения однозначно экономической ситуации, ну, в, в, в целом, скажем, да, не все ок далеко. Вот. А им нужно что-то обговаривать. Вот им нужно, знаете, на что переключать. Вот это же, знаете, тоже переключение внимания, чтобы они говорили не о проблемах там на фронте, не о больших потерях, не о том, что Украина готовится к контрнаступлению, и там, а я может быть как плохо, не о том, что они уже не могут, не знаю, сколько времени, как там правильно это подсчитать, значит, взять Бахмут, продвинуться там в Угледаре, не говорить о потере Херсона, вот, а вот как раз говорить вот, нужно о том, что Польша заберет кусочек Украины, и это им просто типа в радость. Ну, это знаете, как Россия ничего не может сделать, не может захватить больше территории, так давайте же возрадуемся, что Польша заберет у Украины. Вот с таким, наверное, подходом. То есть, когда у меня все плохо, смотрите, а у них может быть еще хуже, да? Да, и еще, конечно же, они просто думают, наверное, что в Украине у нас еще осталось достаточное количество там ватников или, опять же, симпатиков там России или симпатиков Советского Союза, ну, тут сложно, наверное, там назвать, там, как их там классифицировать, которые тоже в это поверят и подумают, а, что же мы делаем, мы вот, нам Польша там самолеты передает, а, а за это мы отдаем землю и ай-яй-яй, ну, это, не знаю, если есть такие люди в Украине, это может быть 0,01 какой-то там процент, которые как-то чего-то там будут говорить. Ну, это полное непонимание. Если это ИПСО направлено против украинцев, это полное непонимание внутренней ситуации в Украине. Абсолютно. Ну, то есть это просто, как по мне, это очередное проявление слабости Российской Федерации. Вот и все. Ну, свое полное непонимание они уже проявили полномасштабным вторжением и ожиданием, что их будут здесь встречать цветами. Их встречали только пулями и гранатометами. Давайте следующий вопрос. Путин готовится воевать до последнего россиянина. Повестки в электронной форме, теперь от повестки не убежать. К чему готовится Кремль? Собрать какую-то кучу и бросить ее сюда? Ну, смотрите, да, с одной стороны, мы уже так это рассматривать, но на самом деле они делают работу над ошибками. То есть у них мобилизация началась после успешного контрнаступления Украины в Харьковской сначала области, а потом в Херсонской. И они понимали, что им не хватает ресурса для контроля всей линии фронта, ну, человеческого ресурса. Вот, поэтому они-то запустили мобилизацию. Сейчас они понимают, что Украина готовится там, к новой волне мобилизации, они понимают, что э, потери у них э, достаточно, скажем, большие, потери убитыми, санитарные потери, а как мы видим, э, даже с этих слитых документов, санитарные потери Российской Федерации, э, ну, они очень большие, и, э, ну, имеется в виду, как бы в минус им идут. Ну, допустим, в современном мире для того, чтобы э, такое огромное количество гангрен, газовых там гангрен, да, или так далее, ну, слушайте, это уже... Ну, это показывает то, что люди, ну, люди, это сложно сказать, ну, короче, военнослужащие Российской Федерации, они по там несколько дней вообще не получают никакой помощи, вообще никакой, ну, вот, поэтому много о чем говорит, и, конечно же, им нужно новое мясо, если по-простому сказать, новое мясо поставки, ну, вот, на фронт. Сейчас они вот с принятием этого законопроекта, они будут пытаться хитрить и юлить. Да, они не будут, скорее всего, объявлять публично, что вот мобилизацию значит, проводим, они будут ее проводить скрытую. Плюс они будут пытаться со срочников быстренько делать контракты, для того, чтобы была возможность их отправлять спокойно значит, на фонд. Это все результат бездействия россиян. Все это результат их такого молчаливого согласия и, скажем, 
на такой вот, как это правильно сказать, отсутствие, скажем, гражданской позиции, наверное, да, и вот этого молчаливого согласия с всем беспределом, который делает Путин. Вот, пожалуйста, вы молчали, вы кто-то там да, поддерживал, кто-то, может, просто молчал, но ну, теперь война, она касается каждого. Если раньше у вас был какой-то такой договор условный о том, что Путин делает, что хочет, но он не трогает нас, то сейчас Путин делает, что хочет и трогает вас. Как по мне, уже столько было очевидных вещей, которые показывают, что страна движется в бездну, я сейчас про Россию, и Путин ее туда ведет, что давным-давно нужно было бы уже показать какую-то реакцию. Ну, ее сейчас нет. И здесь, знаете, не ситуация в том, что там спецслужбы все контролируют Российской Федерации, что они все значит, там, вычищают, подчищают и, и вот не дают как-то проявиться. Это вот сама такая вот это болото, вот масса людей, которые чего-то выжидают. А чего они выжидают, ну, не знаю. Утечка данных, кто виноват и что делать. В Пентагоне подтвердили утечку секретных данных, вроде бы уже назвали там какого-то паренька, который там игрался с этими запрещенными, э, засекреченными документами. По-вашему все же, это утечка или слив? Знаете, это сложный, сложный вопрос. Я тоже пытался его там анализировать и смотреть с разных сторон. Знаете, не хочется как бы навредить. Но, как по мне, то да, это может быть, скажем, такая, такой слив. Может быть, даже целенаправленный слив. Ну, такие, скажем, операции, они проводятся психологического, скажем, такого воздействия. Если у них внимательно почитать, посмотреть, да, там описывается вроде как тут не очень, но тут, значит, есть моменты, которых следует там опасаться. Ну, как, опять же, мы же не знаем, насколько правдиво, ну, насколько полно они были слиты. Да? Может, это урывки определенные, да, которые может каждый использовать под себя. Но такие операции не могут проводиться с целью дезинформирования. Да? Особенно в преддверии там, контрнаступления такая ситуация может быть. Может ли быть это утечка? Ну, утечка может быть тоже. Почему? Потому что очень хорошо, как по мне, были замет, значит, заметали следы. Потому что эти документы, ну, там же есть специальный алгоритм, да, они же не могут быть напечатаны на любом принтере, там должен быть этот доступ, а потом они были как-то распечатаны, а потом они были отфотографированы, там все эти следы как-то их там заминали и так далее, хотя, опять же, это может и в первую, да, версию идти свидетельствовать о том, что это, скажем, такая дезинформация целенаправленная. И в то же время как утечка, потому что ну, кто-то пытался себя, скажем, обезопасить. И обговаривался вариант, что это такой э, там, патриот а а да, или какой-то вот самаритянин, который считает, что укра... американское общество должно там знать вот, какие-то там секреты. Тем более настроения такие они популярны в Соединенных Штатах Тем более перед выборами. Америки. Тем более перед выборами, да. И опять же, смотрите, это может быть и элемент внутренней ситуации, да? ну, скажем, есть симпатики определенных там политиков, да, в ситуации уголовного преследования, в ситуации постоянного обвинения в какой-то там слабости, в недостатной защищенности, недостаточной защищенности, да, слабости там, возможно, перед Китаем, в части того, что вот вы там не сильно контролируете, как куда идет, значит, там вооружение и помощь, которую мы предоставляем, это тоже неплохо ложится. Да, ну, поскольку, слушайте, допустить такую утечку, ну, это как бы серьезно, это вопрос там безопасности, и партнеры беспокоят. То есть это тоже можно использовать в таких вот электоральных целях. Но, как по мне, украинцы должны понимать, что особого ущерба для контрнаступления эти документы не несут, по крайней мере, в том виде, который они сейчас были опубликованы. Почему? Потому что там подается оперативная информация. Оперативная информация по состоянию на определенный период времени. Эта оперативная информация, она очень ну, изменяется. Да, то есть э, говорить, э, о, допустим, о состоянии фронта на там, неделю назад, оно может абсолютно не отвечать действительности в нынешней, потому что техника, она перемещается, там дополнительное оснащение идет. Ну, короче, очень многих разных моментов. Поэтому 
ну, для нас здесь нет ничего критичного. Есть критичное только в том случае, если это действительно был слив, и какая еще информация была слита. Но с другой стороны, я более чем уверен, что Украина, и об этом не, неоднократно говорили и западные журналисты, она очень скрытничает. Скрыто в части тем, чтобы делиться своими там, планами и информацией разведывательной с, даже с партнерами. Поскольку, опять же, мы боимся утечек, и мы понимаем, что наши ресурсы, они гораздо меньше, нежели Российской Федерации, нам нужно очень бережно это проводить. И я думаю, что мы там эту информацию даем по определенным каналам, определенным людям, с которыми непосредственно там на коммуникации главнокомандующих, и верховный главнокомандующий, ну и очень узкий, скажем, круг, круг людей. Если это действительно утечка секретных данных, как этим может воспользоваться Кремль? С точки зрения, допустим, ситуации на фронте практически никак. Ну вот не может. Не может он воспользоваться этой информацией, поскольку э, из того, опять же, что опубликовано, что можно посмотреть, она не несет угрозы. Ну, там э, какие-то проблемы, с которыми сталкивается Украина в части там, вооружения, еще чего-то, это общеизвестная информация. Мы говорим об этом, СМИ наши говорят, там, да, там наши блогеры. Ну, это, короче, эта информация вообще не является каким-то каким секретом и так далее. То есть там ничего такого не было. Можем допустить лишь, если там была еще какая-то более сенситивная такая информация, касающаяся каких-то планов ну, тогда, да, это может быть проблема. Но, опять же, если уже есть факт утечки, то планы можно откоррегировать. Дальше. Никогда не дается один единственный сценарий проведения каких-то там операций. Всегда оно рассматривается несколько разных вариантов, которые, как правило, предусматривают, ну, скажем, разные места. И в случае того, если утечка такая может произойти, как правило, это такие, скажем, сценарии, которые предусматривают нереальность охвата всех вот этих возможных направлений, да? ну, то есть там точек. Это предусматривает, что ресурсы нужно там очень сильно рассредотачивать или, наоборот, их там собирать, и это, скажем, очень сложно. Поэтому здесь единственное, что может делать Россия, это попробовать эту информацию, а не то, что сделали, использовать под себя. Они там подчистили, скажем, это уже был как, как установленный факт, там, почистили то, что по потерям там еще каким-то, да, использовать это как свою дезинформацию, да, вот подбросить. И другой момент, это посеять, попытаться разлад, если это опять же утечка, в вопросе с союзников, что вот смотрите, вот там вообще там дырявые эти США, ненадежные, скажем, партнеры, там заходи, бери, не хочу, вот вы там задумайтесь. Вот в, в таком плане, да, но в военном плане из того, по крайней мере, то, что вот есть в публичном доступе, это ничем абсолютно не помогает Российской Федерации в войне с Украиной. Кстати, о потерях. В связи с этими документами, с этим сливом или не сливом, заговорили в России. На российском телевидении начали рассказывать, что потери есть, они колоссальные. На шоу даже там началась ругань, да откуда ты все это знаешь, там, ну, как это они там умеют. Потери подтверждает, о колоссальных потерях даже говорит и главный вагнеровец, да, Пригожин. А россияне все равно говорят, что потери нет. Вот как? Ну, вот так. Вот. Ну, смотрите, вот они абсолютно как бы, ну, не считаются с мнением народа. Поэтому буду говорить, что нету. Они заинтересованы в том, чтобы максимально там мобилизацию. Ну, смотрите, вот они выступают агрессором. Да? Как бы они не пытались показать, что это священная война, условно священная война, да, как они подают это. Все, нас окружают одни враги. И если бы мы не напали, то напали бы на нас, и нам было бы еще хуже. И, значит, линия фронта бы проходила где-то там, значит... Ну, хорошо, в это я еще могу Москве. поверить. Ладно, в это я еще могу поверить. Хорошо, я согласен, в это можно, но это говорят по их же телеку, это говорит их же этот самый главный теперь в роли Жириновского, да, и это показывают вот эти документы, и все равно потери нет. Ну, эм, ну, клиника, что я могу сказать? Ну, клиника, ну, people have it, have it. ну, значит, это работает, смотрите, если people have it, то, значит, не нужно ничего придумывать другого. Чем более, наверное, это абсурднее, тем легче это, поверить, ну, легче это поверить. Они же, значит, живут в такой ситуации полной конспирологии постоянно, да? Это они там выстраивают. Когда они что там рассказывали? Ну, много каких ахиней. Постоянно там какие-то гей браки и так далее. Но это же даже Путин об этом рассказывает. Да? Вот, ну, 
много, ну, а хорошо, а боевые комары, ну, не комары там были, там, правда, птицы, или потом комары тоже не рассматривают, да, это да, что да. же бред, мы прекрасно понимаем, ну, поэтому все, это работает, и они дальше себе и продолжают это делать, а смотрите еще, там же, знаете, у них и часто бывает сейчас разнобой, разнобой связан с, с, с такими вот моментами, да, когда, значит, вот этих ток-шоу они одно говорят, когда вот эти так называемые военные блогеры, они, ну, немножко другое говорят, и говорят о, о, и о потере говорят, и о проблемах, и вот это вызывает определенные как бы диссонансы. И еще часто бывает, когда они методички не успевают получать, они пытаются импровизировать. И это иногда тоже, скажем, очень, очень странно, скажем, выглядит. Поэтому вопрос вот это, что типа потерь нет, и хоть они этими документами как-то да, пытаются там, свою пользу сыграть, но потерь нету, это тоже, возможно, знаете, там не подоспели еще какое-то объяснение, как это лучше правильно показать. Поэтому в части потерь нету, а в части чего-то другого, то, значит, есть, вот давайте рассмотрим, посмотрим и поговорим об этом. Вот, наверное, Хорошо, такой у них подход. Потерь у них нету, они зашли в Украину, не потеряли никого, и поэтому им нужна еще дополнительная мобилизация. Вот как-то так. Путин торгуется. Путин начал торговаться. Вот 11 апреля Россия заблокировала зерновое соглашение, выдвинула новые требования, которые полностью этому соглашению противоречат. Честно, пытался разобраться, не совсем понял. Может, вы мне объясните, чего там заблокировали и чего от этого хочет Путин? А, смотрите, значит, Путин, он перманентно шантажирует вопросом зернового соглашения. Чего он хочет? Они хотят же, вроде как были предварительные договоренности по вот этим, значит, удобрениям, удобрениям пустить, значит, в порт, значит, и продать. Если не ошибаюсь, в порт даже в Одесске это должно оно приходить, значит, по вот этому трубопроводу, и там уже в какие-то там соответствующие компании, которые будут продавать как бы Россию, уже будут заходить и непосредственно там покупать, поскольку это для них, наверное, единственный возможный сейчас вариант. И плюс, смотрите, у них же там много идет санкций, и часть чего-то там подпадает под эти там санкции. А так, понимаете, через Украину, это же типа ли они санкции, они зашли, приехали, купили, повезли. Вот, но я вам скажу так, что это до того, как Эрдоган бровь поднимет в этом ситуации, поскольку он здесь большой заинтересант. Вы же помните, как было в прошлый раз, когда был провал шантажа со стороны Российской Федерации, когда Россия говорит, все, мы типа выходим, Эрдоган сказал, пожалуйста, выходите, мы сами обеспечим безопасность значит, своими силами вот этих поставок. И Россия быстренько сразу вернулась. Поэтому это опять же от отчаяния, ну и попыток того, что вот же там был какой-то диалог, там не было предметных именно соглашений, да, но россияне изъявляли желание, ООН говорила, что мы там значит, рассмотрим, Украина вряд ли на это соглашалась, возможно, Эрдоган брал на себя обязательства поработать с Украиной в том, чтобы вот такой вариант он был возможен. Ну, как видим, оно не сильно, скажем, значит, получилось. Ну, поэтому вот решили как бы заблокировать. А они вообще перманентно это делают. Они очень, вы же знаете, да, очень долго эти суда проверяют, отправляют. У них там тысячу один перекур, с, там малое количество смен, они там работают через 4 там, часа или сколько там, и очень мало чего успевают. Поэтому, ну, понятно, дело, им это невыгодно. Вот, но не могут они полностью от этого, скажем, отказаться и не смогут, поскольку здесь есть большие игроки, от которых зависит Россия. А еще один момент уже важный состоит в том, что ту, Турция, она же все-таки поменяла отношение к Российской Федерации. А, особенно после визита Блинкина, мы же видим, они перестали пропускать, ста, ста, перестали быть такой буферной зоной поставок санкционных товаров для Российской Федерации. Это тоже, очевидно, вызывает у Путина раздражение, и, возможно, он опять же этим зерновым соглашением, которым одним из бенефициаров является Эрдоган, вот они пытаются тоже как-то, скажем, какой-то диалог, да, или чего-то там выторговать и, и чего-то там получить. Эрдоган поднимет бровь ближе к выборам у себя, я так понимаю, да, чтобы показать, какой он... А, да, а может и раньше быть. И там, понимаете, там большое количество заинтересованных и компаний, и поставок, и это э, реноме Эрдогана, это, безусловно, выборы, а выборы у него сложные на самом деле. Вот. Поэтому, да, тут, тут не стоит ждать, что это будет очень долго. Это может быть даже еще скажем, до самых выборов будет, будет соответствующая реакция однозначно. Давайте перенесемся теперь в Бразилию, потому что там президент Бразилии предлагает, чтобы Украина уступила Крым России, чтобы положить конец этой ненужной никому войне. Между строк читать это предложение от Кремля. Я правильно понимаю? 
Фактически от Кремля. Смотрите, значит, Латинская Америка – это давняя такая сфера, где присутствовал российский интерес, ну, еще там Советского Союза, да, они активно пытались работать, скажем, искать союзников против, Российской, против Соединенных Штатов Америки. Вот слабое очень присутствие в Украине, в Латинской Америке, в том числе и в Бразилии. Да, президент Зеленский, он говорил о том, что вот нам нужно наверстывать, уже там есть определенная работа, МЗС тоже проводится, и разговор уже состоялся. Вот, ну, пока очень мало времени и много времени, скажем, было потеряно за всю, скажем, историю независимости Украины. Поэтому, во-первых, это непонимание ситуации, это нежелание в ней, скажем, разобраться. И да, это вопрос подыгрывания Российской Федерации, поскольку, ну, скажем, там, Китай, Россия, же Бразилия, ШОС, все эти организации антизападные, антиамериканские, скажем, настроения, поэтому, да, это все ложится вот в одну, скажем, такую вот картину. Хорошо, давайте ответим на второй блиц от наших зрителей в конце нашего интервью. И такой вот вопрос. У Путина не получился ни газовый шантаж ни Европы, Европы, ни ядерный. Каким еще методами шантажа он может воспользоваться? Что еще осталось у него? А, он будет работать по старым методичкам. Опять же, будет вопрос ядерного оружия. Хотя, я думаю, тут Китай займет жесткую позицию, и Россия будет более сдержана, скажем, в этом вопросе. Вот они вот размещение в Беларусь, вот эту карту будут еще разыгрывать, тактического ядерного оружия. И, в принципе, все. Все, что они могут сделать, больше у них, скажем, ресурсов нет. Они бы с удовольствием бы хотели там Балканы поджечь, хотели бы в Молдове значит, сделать какой-то или переворот, или смену там власти, да, или Приднестровье какой-то конфликт. У них банально не хватает ресурсов, ну, скажем, на это. Поэтому я не вижу никаких таких серьезных поводов для шантажа. А в Европе стабилизация идет цен. Некоторые страны, даже Испания, если вы знаете, в связи с тем, что там дешевый достаточно газ, они нашли диверсификацию, поставки и там жижины и так далее, готовы даже снижать цены на на продовольство. Там разговор идет до минус 30%. процентов. Вот. Поэтому чем там бить, скажем, Путину, ну, мне сложно сказать. Кадыров притих. Видимо, выторговал себе побольше денег и просто понял, что с Путиным уже не нужно ни во что играть. Ну, смотрите, Кадыров, он же хитрый. Значит, он видит, во-первых, их отодвинули Кадыров, же вот этот Суровикин, значит, там, Пригожин, он видит ситуацию, он просто отошел в сторону для того, чтобы не наражаться на, скажем, негатив, плюс он понимает, что ситуация, скажем, сложная, он пытается придержать своих, скажем, военных для потенциальных внутренних каких-то конфликтов, там же опять у них тот стрел был поста, то еще какие-то вещи такие происходят. Вот. Поэтому он просто выжидает позицию, смотрит и, ну, скажем, вылезет тогда, когда ему это станет снова выгодно, и когда он поймет, в чью сторону ветер дует. Сейчас он не понимает, поскольку Герасимов, там, Пригожин, вот это Терки, война, там, Шойгу, там, подставы и все остальное. Он думает, что ну, лучше как бы не подставляться в этом случае. Китай хочет выжить из России максимум. А что, по вашему мнению, такое максимум? Отличный вопрос. Ну, во-первых, это максимум, скажем, ресурсов. Энергоресурсы, в первую очередь. Это, скажем, послушность России и возможность ее использовать как страшилку для Запада в разных вариациях. Ну, поскольку напрямую, понятное дело, они не хотят работать, но учитывая как бы, зависимость России от Китая, они вот будут ее значит, в этом использовать. Не думаю, что речь идет о каких-то территориальных там, претензиях или желаниях. Да, Они и так, Китай, без присоединения к себе территории Российской Федерации, они фактически ее населяют присутствием, скажем, своих людей огромного, скажем, количества. Это, в принципе, тоже ни для кого не секрет. Плюс интеграция России в разные там такие организации Китая, плюс использование Китая может Россию использовать, ну, она посанкционная все равно, да, и уже нечего особо терять. Где-то в помощь кому-то там в, на Востоке, там, в Ближнем Востоке, там, в Азии, в, Азии, в, Азии, в каких-то других там конфликтах, да, вот где Китай не хочет, скажем, пачкать руки, вот будут использовать Российскую Федерацию. 
Вот в таких вот моментах. Ну, а там уже в зависимости от того, как будет внутренняя ситуация в Российской Федерации, ну, они будут выстраивать уже свои, свои, скажем, действия и определять свой максимум, который они хотят взять у России. Недавно Путин говорил, что санкции не действуют. Теперь говорит, что это всерьез и надолго. Что случилось? Ну, понимаете, есть вещи очевидные, которые сложно объяснять плюс это же ему тоже выгодно. Он будет пытаться говорить, что ну, изначально это было мы такие сильные, а я, я мы тут за все три дня там же захватим, а сейчас ему нужно объяснять и проблемы определенные. Ему удобно прикрываться Западом. Он говорит, это все Запад, это все санкции, вот не я виноват, да я бы вам сейчас последнюю рубашку отдал, я бы вам пенсии поднял, я бы вам кредиты там бесплатные дал, или все там бы простил, но вот не могу, потому что Запад давит санкционно. А перестанет он давить тогда, когда мы, значит, победим, Поэтому все, значит, ружье, давайте, значит, воевать до последнего россиянина, да, вот, и тогда у нас все будет хорошо. Поэтому ему просто выгодно сейчас так говорить и прикрывать все эти проблемы, которые с Российской Федерацией, значит, санкционным давлением. Я бы в России газ сделал бы для населения бесплатным, но за что же мне тогда потом красную икру есть, да? Сто процентов, да, вот где-то в такой логике, только без того, без части про икру, это по умолчанию. По-вашему, до э, Укра... победы Украины россияне все-таки поймут объем вранья, который на них выливал Кремль? Сомнительно. Ну, кто-то, может, поймет какой-то опять небольшой процент. А так, ну, это у них образ жизни такой. Жить, скажем, во лжи и особо этим не заморачиваться. Поэтому я бы вообще не делал ставку на изменение российского общества, настроение его, оценки и так далее. Это, знаете, когда? Вот придет другой вождь после Путина, займется депутинизацией. России, истории и всего остального. Ну вот тогда, может, знаете, будет как это, развинчивание мифу, да, вот, mm -hmm. Путину, культа, культа личности. Вот что там тогда может какое-то быть изменение. Да, а так в целом это гиблое дело. Спасибо большое за интервью. Хотел сказать вот на последнюю вашу фразу, не заморачиваться. Вот те, кто не заморачивался, они уже вернулись домой в пакетах. Вот как-то да. так. Если ты не думаешь о политике, политика думает о тебе и приходится тобой. Большое, да. больш, большое спасибо, Игорь, вам за сегодняшнее интервью. Интересная аналитика. Хорошего дня и ждем победы Украины. Спасибо.